Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Seperti yang heboh beberapa hari lalu, Telkomsel secara resmi telah mengkomersialkan 5G di Indonesia. Mengingat daerahnya masih sangat terbatas, gue pun sudah mencoba mencari, tapi belum dapat dan belum menemukan paketnya juga. Tapi di video kali ini yang ingin gue bahas adalah beberapa perangkat OPPO yang sudah mendapat sertifikasi postel agar legal menggunakan jaringan 5G di Indonesia. Sudah ada 4 perangkat OPPO yang sudah bisa kalian beli dan tinggal tunggu update untuk membuka akses ke jaringan 5G. Apa aja sih perangkat itu? Bersama gue Bagus, ini adalah perangkat OPPO yang sudah mendukung jaringan 5G. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Sebelumnya, gue mau disclaimer dulu kalau sejumlah HP OPPO yang mendukung 5G ini, fiturnya itu masih terkunci kalau kalian belum update. Jadi kalau kalian ketika membuka pengaturan SIM card tidak muncul menu seperti ini, maka silahkan update atau tunggu update Color OS sampai menu ini muncul. Pertama adalah OPPO Find X2 series yang sudah dirilis sejak 2020 yang lalu dan ada dua model yaitu OPPO Find X2 dan Find X2 Pro. Kedua perangkat ini identik sekali kecuali di kameranya. Mereka pakai Snapdragon 865 yang sudah dilengkapi dengan modem yang support pita N40 yang dipakai oleh Telkomsel. Layar AMOLED 6,7 inch, RAM 12GB, kamera selfie 32MP, baterai 4200 mAh, dan mendukung pengisian daya 65W. Yang beda ada di kameranya yang sebenarnya sama-sama setup 3 kamera, 48 megapiksel utama, 13 megapiksel zoom, dan ada ultrawide juga. Bedanya, di Find X2 Pro dia pakai 5 kali optical zoom, sedangkan versi standar masih 2 kali, lalu untuk ultrawide, Find X2 Pro pakai kamera 48 megapiksel, sedangkan Find X2 biasa pakai kamera 12 megapiksel. Gue pernah pegang sebelumnya Find X2 Pro, ini perangkat flagship yang cukup underrated di 2020, karena HP ini sebenarnya enak banget digenggam, terasa premium, kamera cakep, dan chipsetnya kenceng. Sayangnya, kedua smartphone ini sebenarnya udah discontinue di Indonesia, jadi kalau gue cari-cari di sejumlah toko resmi OPPO di berbagai e-commerce, udah nggak ada. Tapi kalau secondnya atau old stock masih banyak yang jual, ada yang jual di 12 juta, 14 juta, sampai 16 juta juga masih ada. Selanjutnya adalah yang harganya lebih terjangkau dan lebih baru, yaitu OPPO Reno5 5G. Dia pakai Snapdragon 765G yang sebenarnya sudah berumur setahun lebih, tapi performanya nggak mengecewakan untuk standar 2021. Sudah bisa juga menangkap sinyal 5G Telkomsel yang menggunakan pita N40. Keunggulan perangkat ini ada di performa dan fitur kameranya yang cukup banyak. Memang tidak sebanyak Reno5 versi 4G, tapi dia bisa merekam video dari kamera depan dan belakang sekaligus. Ada juga Night Flare Portrait, Mode Video Pro, Slow Motion, dan masih banyak lagi. Sensor kamera yang cukup besar di 64MP, layar AMOLED 90Hz di 6.4 inch, dan tidak lupa pengisian daya yang sama persis dengan Find X2 Pro yaitu 65W. Kebetulan gue masih pegang si OPPO Reno5 5G ini untuk mengetes jaringan 5G nanti kalau berkesempatan. Dan menurut gue ini masih jadi perangkat yang nyaman banget buat dipegang, kamera yang bagus, dan gue rasa jadi salah satu perangkat 5G yang cukup worth it di kelasnya. Kalau berminat, OPPO Reno5 5G ini dijual dengan harga 5.999.000 saja untuk versi barunya. Terakhir yang paling terjangkau yaitu OPPO A74 5G. Ini adalah perangkat yang paling mengejutkan buat gue di tahun 2021 ini karena dia pakai chipset 5G termurah saat ini, Snapdragon 480. Chipset ini tergolong baru juga karena ya baru dikenalkan awal tahun ini. Seperti pada hasil review kemarin, ini adalah chipset Snapdragon seri 400 yang udah nggak bisa kita pandang sebelah mata karena performanya itu ngebut banget. Dia punya peningkatan sekitar dua kali lipat dari pendahulunya Snapdragon 460. Fitur yang didukung juga bertambah sehingga spesifikasi OPPO A74 5G ini pun juga tidak seperti sejumlah perangkat yang menggunakan chipset Snapdragon seri 400 sebelumnya. Kameranya udah 48 megapiksel, ada ultrawide-nya, layar udah 90 Hz, baterai 5000 mAh, dan salah satu yang menjadi concern banyak orang NFC. Meskipun gue udah coba A74 5G ini beberapa hari, tapi secara umum pengalamannya cukup menyenangkan. Chipset ini punya performa yang kencang sekali di kelas harganya, jadi gue cukup rekomendasikan perangkat ini buat yang suka main game di HP harga 3 jutaan. 
Harganya itu cuma 3.799.000 saja di e-commerce, karena perangkat ini setahu gue cuma dijual online aja, jadi buru sikat aja kalau kalian memang sudah berminat dengan A74 5G. Segitu dulu aja sejumlah perangkat 5G Oppo yang bisa gue kenalkan ke kalian untuk yang memang menginginkan HP dengan dukungan 5G Telkomsel yang baru dikenalkan beberapa hari lalu. Kenapa Oppo? Karena sejauh ini cuma Oppo yang berkomunikasi ke gue mengenai perangkat mereka yang mendukung jaringan 5G, khususnya pita N40 yang dipakai Telkomsel. Bahkan mereka juga bilang kalau sejumlah pita lain itu udah support juga. Jadi nanti pas operator lain mengkomersialkan 5G dengan frekuensi atau pita yang berbeda, sejumlah perangkat ini juga sudah bisa menggunakannya. Tapi soal itu akan gua update lebih lanjut di sini atau di nextrend.com ketika operator lain launching layanan 5G-nya. Sekian dari bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga ada kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.